దేవుని పరిశుద్ధ నామమును మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియులైనటువంటి దేవుని బిడ్డలైన అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రియులరా మీరందరూ కూడా బాగున్నారా బాగున్నారని ప్రభునందు నిరీక్షిస్తూ ఉన్నాం మీకోసం మేము ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీ ఆత్మీయ జీవితంలో పరిశుద్ధత కలిగి యథార్థతతో ప్రభు రాకడ కొరకు మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఆయన రాకడ కొరకు నిరీక్షిస్తూ ఎదురు చూసే ఒక మంచి గుంపులో పరిశుద్ధత కలిగిన సంఘం ముందు మీరు ఉండాలని మీకోసం మేము ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా కొరకు కూడా మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలను బట్టి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ను బట్టి ప్రభును స్థుతిస్తూ గనపరుస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి దేవుడు తన ఉచితమైనటువంటి కృపను బట్టి మరొక దినాన మనం ఆయన వాక్యం ధ్యానించడానికి మనకిచ్చిన ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ గడిచిన దిన ముందు మనం ధ్యానించినటువంటి అంశం ద ఫైట్ పోరాటము అనేటువంటి అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రియులరా ఒకసారి దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నాతో పాటుగా అందరూ తిమ్మతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినాన్ని మూలవాక్యంగా చదువుకుందాం దయచేసి చూద్దామా తిమ్మతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినము విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడము నిత్య జీవమును చేపట్టము దాన్ని పొందుటకు నువ్వు పిలువబడి అనేక సాక్షుల ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు చెరుపులు కెరుపులతో కోట్లాది దేవదూతలతో భూలోక ముందు పరలోక ముందు గాన ప్రతిగానములతో స్థుతింపబడుచున్నటువంటి మా స్థుతికి పాత్రుడు అయిన దేవ ఈ ఉదయకాల సమయమున ఎన్నికలేని నేను ప్రభువ నీ ప నీ పక్షమున మీ నామ మహిమార్థం నిలబడుచుండగా నన్ను మీ సులువు చోట్ల మరుగుపరిచి నాతోనూ ప్రియులైన మీ బిడలందరితోనూ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుకు మా రక్ యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి వినయమతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన దిన మందు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం మనమందరమును కూడా దేవుని చేత పిలువబడిన వారమని ఎందుకొరకు దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నాడు అంటే ఈ విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి ఈ జీవితం అనేటువంటిది ఒక పోరాటమని ఈ పోరాటంలో ఓ మంచి సైనికుల మనందరము కూడా మంచి సైనికుని వలె యాజ్ ఎ గుడ్ సోల్జర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుకు ఒక మంచి సైనికునిగా మనం పోరాటం చేయవలసిన బాధ్యత అవసరత ప్రతి క్రైస్తవుడికి ఉందని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే క్రైస్తవ్యం అంటేనే నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటేనే ఒక పోరాటం అని మొదటిగా నేర్చుకున్నాం మరి ఈ నిజమైన ఈ క్రైస్తవ్యంలో ఈ క్రైస్తవ జీవితంలో మనం పోరాడవలసింది ఎవరితో వేటితో అనేటువంటి విషయంలో మొదటిగా మనం పోరాటం చేయవలసింది మన శరీరంతోనని అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో తను చేసినటువంటి ఆ ప్రార్థనలో తను అంటూ ఉన్నాడు కదా నా ఈ మరణమునకు లోనైనటువంటి నా ఈ శరీరమును విడిపింపగలిగిన వాడు ఎవడు అయ్యో నేను అంతటి దౌర్భాగ్యుడను నాలో ఏదో ఒకటి నా అవయములలో ఒకటి నన్ను పాపము చేయనట్లుగా నన్ను ప్రేరేపిస్తుంది అని చెప్పి తను చేసిన ప్రార్థన ద్వారా మనందరమును కూడా నేర్చుకున్నాం ప్రియులరా మన శరీరం అనేటువంటిది మట్టితో చేయబడిన ఈ శరీరం ఒకరోజు క్షేమైపోతుంది నశించిపోతుంది అయితే ఈ మట్టితో చేయబడిన ఈ శరీరంతో మనం పోరాటం చేయాలి ఆత్మీయంగా మనం దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలంటే దేవుని సన్నిధిని అనుభవించాలంటే దేవుని లేఖను సెలవిచ్చినట్లుగా మనం దేవునికి దేవాలయముగా ఉన్న మనం పరిశుద్ధత అనేది మనలో కలిగి ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మన ఈ శరీరంతో మనం పోరాటం చేయాలి అయితే మన శరీరంతో పోరాటం చేయటం అంటే మనం రెండవదిగా ఏ విధంగా మనం వేటితో పోరాటం చేయాలి అంటే ప్రియులరా మన శరీరంతో రెండవదిగా లోకంతో ఈ లోకంతో లోకముందున్న వాటిని మనం ప్రేమించకూడదని ఈ లోకముందున్న వాటిని గనక మనలో కలిగి ఉంటే ఈ లోకంతో మనం స్నేహం చేస్తే దేవునితో వైరమని మనం నేర్చుకున్నాం అంటే దేవునికి శత్రువులం అవుతాం మనం దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలంటే దేవుడు మనలను ప్రేమించాలంటే ప్రియులరా ప్రభనేశు క్రీస్తు వారు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన ఈ భూమి మీద నివసించినప్పుడు ఆయన జీవితంలో మనకు ఒక చక్కని మాదిరిని చూపించాడు అందరితో ఎలా ప్రేమగా ఉండాలి అందరినీ ఎలా ప్రేమించాలి పాపులతో కూడా ఏ విధంగా మనం స్నేహం 
చేయాలి కానీ ఆ పాపానికి దూరంగా ఎలా మనం బ్రతకాలి అనేది మనం పాపిని ప్రేమించవచ్చు ప్రభు నేసు క్రీస్తులాగా కానీ ఆ పాపిలో ఉన్న ఆ పాపాన్ని మాత్రం మనం ప్రేమించకూడదు ఎందుకంటే అది లోకమునకు సంబంధించింది నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి గడిచిన దిన ముందు మనం నేర్చుకున్న ఆ విషయాలను ఇప్పటి వరకు మనం రీక్యాప్చులేట్ చేసాం మరలా తిరిగి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అయితే ఈ దిన ముందు మనం ఇంకా దేనితో పోరాడాలి అంటే మూడవదిగా మొదటిగా మనం ఒక నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటేనే పోరాటం మరి ఈ పోరాటంలో మనం మొదటిగా శరీరంతో పోరాడాలి రెండవదిగా లోకంతో లోక ఆశలతో లోకముందున్న వాటితో మనం పోరాడాలి లోక స్నేహం చేయకుండా లోక లోక సంబంధమైన వాటికి దూరంగా మనం ఉండాలి మూడవదిగా ప్రియులరా మనం అపవాదితో పోరాడవలసిన వారమై ఉన్నాం చదువుదాం పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినని చదువుకుందాం పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినము నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారై మెలకువగా ఉండి మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని మెరింగుదునా అని వెదుకుచూ తిరుగుచున్నాడు ఆమెన్ హలలుయా ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతున్న విషయం ఏమంటే మూడవదిగా ఒక క్రైస్తవుడు లేదా నిజమైన క్రైస్తవుడు చేయవలసిన పోరాటం దేనితోనంటే అపవాదితో ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని సంగం ఆ ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి వాడు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఈ లోకముందు గర్జించే సింహములా తిరుగుతున్నాడు ఎవరినై మిరంగాలా అని చెప్పి అంటే ఆ మాటకు అర్థం ఎవరైతే దేవుని సన్నిధికి దూరంగా ఉంటున్నారో పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవునికి ఆలయంగా కాకుండా లోకాశలతో లోకమును ప్రేమిస్తూ శరీరాచ్యలతో శరీరాన్ని జయించకుండా ఎవరైతే ఉంటున్నారో అట్టి వారి ప్రాణాన్ని సహితం తీయటానికి వెనకంజ వేయట్లేదు వాడు కారణం ఏమిటో తెలుసా దేవుడు అగ్నిగుండాన్ని పాతాళాన్ని సిద్ధపరిచింది కేవలం వాడి కొరకే అపవాది కొరకు కానీ అపవాది వాడి అనుచరుల కొరకు సిద్ధపరిచిన ఆ అగ్నిగుండంలోనికి దేవుని మీద ఉన్న కోపాన్ని బట్టి దేవునికి వాడు పూర్తి వ్యతిరేక కాబట్టి దేవుడు ఎంతో ప్రేమిస్తున్న నిన్ను నన్ను ఆయన తన స్వరూపం నుంచి తన సొంత పోలిక చొప్పున సృష్టించుకున్న మనలను కొందరినైనా వాడిని వీలైనంత వరకు వాడితో పాటు నరకంలోనికి తీసుకువెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఉదయ కాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్నటువంటి దేవుని బిడలారా త్రాగుడుకు గురై ఉన్నావా పొగ త్రాగుతున్నావా సిగరెట్లు తాగుతున్నావా మందు తాగుతున్నావా లేదంటే భార్య కాకుండా మరొక స్థితి అక్రమ సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నావా భర్తను విడిచిపెట్టి వేరొక వ్యక్తితో తప్పుడు సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నావా తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా పాపం చేస్తున్నావా ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ప్రియ యవనస్తులారా ఉదయ కాల సమయం అందు దేవుడు మీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అవన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే ఆ గర్జించు సింహములా తిరుగుతున్న ఆ అపవాది యొక్క వలలవి వాడు నిన్ను చిక్కించుకుంటున్నాడు వాడు ఏం చేస్తాడో తెలుసు ఆ మొదట నీకు వాడు చూపించేది ఎలా ఉంటుందంటే చాలా బాగుండింది అబ్బా ఎంత ఆనందం ఉందనిపిస్తుంది అయితే మనకు చాలా స్పష్టంగా సులభమును అనుభవపూర్వకంగా సెలవిచ్చాడు ప్రసంగి గ్రంథం అందు ఏమన్నా తెలుసా అండి నేను అంటున్నాడు ఎవరినడా ఒకసారి ఆ మాటను చదువుదాం దయచేసి నాతో పాటు ఒక్కసారి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రసంగి గ్రంథంలోనికి రండి ప్రియులరా దేవుని బిడ్డలరా ప్రసంగి గ్రంథము ప్రసంగి గ్రంథము మనం గమనించినట్లయితే పదకొండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం యవ్వనుడా నీ యవ్వన మందు సంతోషపడము నీ యవ్వన కాలమందు నీ హృదయము సంతుష్టిగా ఉండనిమ్ము నీ కోరిక చొప్పునను నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పునను ప్రవర్తింపుము అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చునని జ్ఞాపం జ్ఞాపకమును కుంచుకొనుము ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఆ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఉదయ కాల సమయం దేవుని వాక్యం వింటున్న మనము మనము ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి దేవుడు పిలుచుకున్న ఈ పిలుపులో ఆయన పిలిచిన పిలుపుకు తగినట్లుగా ఏర్పరచబడిన వారముగా ఒక మంచి సైనికునిగా మనం పోరాడాలి అంటే మన ఆత్మీయ యుద్ధం అని ఈ యుద్ధంలో ఈ భూమిలో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా శరీరాన్ని జయించాలి శరీర ఆశలను జయించాలి శరీరంతో పోరాడాలి లోకంతో పోరాడాలి లోక సంబంధమైన వాటి అన్నింటితో మనం పోరాడాలి మొదటిగా అపవాదితో పోరాడాలి అపవాది వీటిని అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి నేను ముందుంచుతాడు ఎవనుడు అయితే నేను ఈ విధంగా ఏం పర్వాలేదు నీ డబ్బు నీ అందం మళ్ళీ అందం పోతే తిరిగి రాదు వయసు ఉన్నప్పుడే సంతోషించాలి అంటాడు ఎన్నో విధాలుగా ప్రేరేపిస్తాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దయచేసి బానిసలు కాకండే డ్రగ్స్ చేత ఎంతోమంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు చాలామంది ప్రేమించి ప్రేమలో ఓడిపోయి మోసపోయి ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమ ఈరోజు నిన్ను ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయి ప్రేమ కొంతకాలం వరకే ఉంటుంది నీకంటే మరొక అందమైన వ్యక్తి వచ్చాడంటే నీకంటే మరొక వ్యక్తికి బాగా డబ్బు ఉంటే 
అటు వెళ్ళిపోతుందా ప్రేమ కానీ నా ఏ సైజ్ ప్రేమ నువ్వు ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా నువ్వు ఆయన వెంట ఉన్నా ఉండకపోయినా నిత్యము నీతో ఉండి నీ కోసం ప్రాణం పె నువ్వు ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకునక ముందే నీ కోసం ప్రాణం పెట్టి నేను రక్షించిన ప్రేమ నా ఏసయ్య ప్రేమ ప్రభునంద నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అటువంటి ప్రేమమయుడైన యేసు క్రీస్తుకు ఒక మంచి శిష్యుడిగా ఒక మంచి సాక్షిగా ఒక మంచి సైనికునిగా నువ్వు పోరాడాలి యుద్ధ ముందు అపవాదితో వెనక్క తిరగకుండా ఏ విధంగా పోరాడాలో చాలా స్పష్టంగా ఎఫ్ఎస్సి సంఘంతో అపోజిటైన పౌలు తను రాసినటువంటి పత్రికలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు చదువుదాం చూడండి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన నుండి పదమూడు వచ్చిన వరకు మనం చదువుకుందాం దయచేసి నాతో పాటు ఒకసారి చూడండి ప్రియులరా ఎఫ్ఎస్లకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన నుండి పదమూడు వచ్చిన వరకు మనం చదువుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ రీతిగా ఉంది మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకునిడి ఎలా అనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతోనూ పోరాడుచున్నాము అందుచేతను మీరు ఆప దినమందు వారిని ఎదిరించుటకును సమస్తము నెరవేర్చిన వారై నిలవబడుటకును శక్తి మంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనడి అమెన్ హలలూయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి యువదే కాల సమయమునందు దేవుని వాక్యమును వింటున్నటువంటి దేవుని బిడలారా మనము పోరాడుతున్నది అపవాదితో అని వన్స్ మనం గుర్తించిన తర్వాత మనం ఆ పోరాటంలో ఏం కలిగి ఉండాలంటే కొన్ని ఆయుధాలను మనం కలిగి ఉండాలి ఒకసారి ఆలోచిద్దాం మనం యుద్ధానికి వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తిని ఎవరినైనా మీరు చూడండి యుద్ధ భూములో యుద్ధం చేసే వ్యక్తి ప్రియులరా యుద్ధంకు వెళ్ళి ఆయుధాలు లేకుండా వెళ్తే అతను యుద్ధంలో పోరాడగలుగుతాడా ఒకసారి జస్ట్ ఇమాజిన్ అబౌట్ హిమ్ హూ విల్ గో వితౌట్ వెపన్స్ ఇన్ టు ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ హౌ హీజ్ లైఫ్ షుడ్ బీ ఇఫ్ ఎనీమీ కమ్స్ టు ఫైట్ విత్ హిమ్ డస్ హీ ఎబుల్ టు ఫైట్ విత్ దట్ గాయ్ హూ ఈజ్ కమింగ్ అగేన్స్ టు హిమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ హీ కాంట్ ఫైట్ బికాస్ వితౌట్ వెపన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ అదేవిధంగా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనం గమనించినట్లయితే యుద్ధ భూమిలోకి వెళ్ళిన వ్యక్తి వెళ్ళేటప్పుడు యుద్ధానికి ఆయుధాలు లేకుండా వెళితే అతడు ఎలాగైతే శత్రువుతో పోరాడలేడో ఓడిపోతాడో తన ప్రాణాన్ని కూడా కోల్పోయే పరిస్థితి ఉందో అదేవిధంగా నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి క్రైస్తవ జీవితం అనేటువంటిది ఒక నిజమైన క్రైస్తవ్యం అనేటువంటిది ఒక పోరాటం ఇది ఈ పోరాటంలో నువ్వు పోరాడకుండా ఒక తిండిపోతుగానో నిద్రపోతుగానో బద్ధకస్తుడుగానో నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించకుండా మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఉండకుండా నా ప్రాణమ తిను తాగు సూచించుకుంటే కనుక బ్రతికితే పేరుకు మాత్రం నామకార్థ క్రైస్తవుడిగా ఆదివారం వచ్చినప్పుడు బైబిల్ను చక్కగా చంకలో పెట్టుకుని ప్రార్థనకు వెళుతూ మరలా వచ్చి ఆ బైబిల్ను చక్కగా బీర్వాలో పెట్టి వదిలిపెట్టేస్తూ నువ్వు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది నీ లైఫ్ రీసెంట్గా జస్ట్ ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ పిల్లరా మా ఊరిలో మా మా ప్రాంతానికి సమీప ముందు ఒక సభలు జరిగిన చోట ఒక దైవజనుడు వాక్యంచేతో ఉపమానాన్ని చెప్పాడు అదేమిటంటే ఓ దైవజనుడిని పిల్లరా ఒక కుటుంబం భోజనానికి ఆహ్వానించారంట వారి ఇంటికి భోజనం చేయటానికి ఆ పాస్టర్ గారు ఆ ఇంటికి వచ్చారు భోజనం చేశారు అయితే వెళ్ళిపోయేటప్పుడు తనతో పాటుగా ఒక స్పూన్ ఏదైతే ఉందో చెంచ స్పూను తనతో పాటుగా తీసుకు వెళ్ళాడంట అది దీ విషయాన్ని ఎవరు గమనించారంటే ఆ ఇంటిలో ఆయనకు వంట చేసి పెట్టినటువంటి ఆ యజమానురాలు ఆ ఇంటి యజమానుని భార్య ఇదంతా గమనిస్తూ ఉంది విశ్వాస్ పాపం అప్పటి వరకు ఆ పాస్టర్ గారి మీద ఎంతో ఒక మంచి అభిప్రాయాన్ని కలిగినటువంటి ఈమె మనసులో పెట్టుకుని ఆ ఆలోచనను తన భర్తతో పంచుకుంటుంది పాస్టర్ గారు మన ఇంట్లో దొంగతనం చేశారు ఆయన భోజనం చేసిన తర్వాత స్పూన్ ఎత్తుకుపోయారు ఆయనతో పాటు మన ఇంట్లో స్పూన్ అని చెప్పి ఉన్న బట్ట లేక ఆయన మర్ ఆయన్ని మరలా రెండవసారి ఇంటికి ఆహ్వానించినప్పుడు భోజనాన్ని కూర్చున్నప్పుడు అడుగుతుందంటండి ఆమె అయ్యా మీరు మొన్న వచ్చినప్పుడు స్పూన్ని ఇలా మీరు దొంగతనంగా తీసుకు వెళ్ళిపోయారు అడిగితే నేను ఇచ్చేదాన్ని కదా అని అందంట అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడంట ఆమెతో అమ్మ ఆ స్పూన్ని నేను యాక్చువల్లీ నా ఇంటికి ఏమీ దొంగతనంగా తీసుకు వెళ్ళలేదు ఆ స్పూన్ మీ ఇంట్లోనే ఉంది అన్నారంట నేను మీ ఇంట్లోనే వదిలిపెట్టి వెళ్ళాను కనబడలేదా అంటే అయ్యా లేదయ్యా నేను కనబడలేదు ఎక్కడ ఉంది ఆ స్పూన్ అంటే అమ్మ నీ బైబుల్లో పెట్టేయలే నీ బైబుల్లో ఆ స్పూన్ని నేను పెట్టేయలేనని చెప్పాడంట 
అంటే ఆలోచించిన ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వారం రోజులకు ముందు ఇతన్ని ఆహ్వానించారు ఈ పాస్టర్ గారు నా ఇంటికి భోజనానికి బోన్ చేసి వెళ్ళిపోయేటప్పుడైనా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ స్పూన్ తీసుకుంటూ వెళ్తూ ఆ వాళ్ళు చూడని సమయం మందు బైబుల్లో పెట్టి వెళ్ళాడు ఆయన ఆయన మరలా తిరిగి వచ్చే వారికి కూడా వీళ్ళకి ఆ స్పూన్ దొరకలేదు ఆమెకి దొరకలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ఆమె అసలు బైబిల్ని ఓపెన్ చేసింది లేదు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఒక్కసారి ఉదయకాల మందు నిన్ను నువ్వు నన్ను నేను పరిశీలించుకోవాల్సిన సమయం ఇది పరీక్షించుకోవాల్సిన సమయం ఇది ప్రార్థనకు వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రమే బైబిల్ మన చేతిలో ఉంటే ఉపయోగం లేదండి ఈ బైబిల్ అనేటువంటిది ఏమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి ఇది వాక్యం అనేది రెండంచులో వాడిగల కద్గం ఇది ఈ కగ్గాన్ని కత్తి ఇంటు కత్తి నీ చేతిలో ఉంటే సరిపోదు దాన్ని వాడటం కూడా తెలియాలి వాక్యాన్ని మనం కలిగి ఉంటే కాదండి ఆ వాక్యాన్ని అనుసరించి మనం జీవించాలి అప్పుడు కదా మనం ఏంటనేది లోకానికి అర్థమయ్యేది మన తండ్రి ఎవరనేది లోకానికి తెలిసేది మనలో ఉన్న ఫలాన్ని బట్టి కదా ఏ చెట్టు అయినా కానీ దాని ఫలాన్ని బట్టి అది గుర్తించు గుర్తింపబడేది ఇది ఫలానా చెట్టు అని చెప్పి జామకాయలు చూసినప్పుడు అది జామ చెట్టు అని మామిడి పళ్ళని చూసినప్పుడు అది మామిడి చెట్టు అని ఎలాగైతే తెలిసిద్దో అలాగే నీ జీవితంలో ఉన్న క్రియలను చూసినప్పుడు నా క్రియలను చూసినప్పుడు లోకం లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క అపవాది వాడుకు తెలియాలి ఎస్ హీఈస్ ఎ క్రిస్టియన్ హీఈస్ ఎ రియల్లీ ట్రూ క్రిస్టియన్ హీఈస్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ షీఈస్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈమె దేవుని కుమార్తె దేవుని బిడ్డ లేదంటే ఈమె నిజమైన క్రైస్తవురాలు ఇతడు నిజమైన క్రైస్తవుడు అని వాళ్ళకి తెలియాలి ఎలా తెలిసింది మన క్రియలను బట్టి ప్రియులారా అపవాదితో మనం పోరాడాలి పోరాడాలి అంటే ఎఫ్ఎస్సి సంఘం తపస్సుడైన పౌలు అంటున్నాడు కదా అయ్యా మీరు అపవాది తంత్రాలను ఎదిరించాలంటే శక్తిమంతులుగా ఉండాలంటే మొట్టమొదట మీరు దేవుడి సర్వాంగ కవచమును ధరించుకోండి ఎలాగంటే మనం పోరాడేది రక్త మాంసాలతో కాదు శరీరాలతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోక నాదులతోనూ ఆకాశ మండలం అందున్న దురాత్మల సమూహములతోనూ పోరాడుచున్నాము ఆమె ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరే ఉదయకాల సమయం అందు దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకుంటున్న నేను మీతో నా జీవితంలో జరిగినటువంటి లెటర్గా జరిగిన ఒక అనుభవాన్ని నేను మీతో పంచుకోవడం ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఆత్మీయ జీవితానికి భౌతికమైన జీవితానికి డిఫరెన్స్ ఒక అపవాదితో నువ్వు పోరాడాలంటే అపవాది క్రియలను ఎదిరించాలంటే నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నీకేం కావాలో తెలుసా జ్ఞానం కాదు అందం కాదు చదువు కాదు ఏది కాదు నీకు ఆత్మీయంగా నేను నువ్వు సిద్ధపరచుకోవాలి నేను బైబిల్ కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక రోజున యాక్చువల్లీ మూడు రోజుల నుండి నాకు ప్రేరేపణ వస్తుంది రెండు రోజులుగా నాకు మొదటి రెండు రోజులు కూడా ఇంటికి వెళ్ళు మీ ఇంటికి వెళ్ళు ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళు అని ట్రైనింగ్లో నుండి నేను వచ్చేసి అప్పుడు నన్ను ఎవరైతే చదువుకోవడానికి బైబిల్ కాలేజీకి పంపించారో ఆ దైవజన దగ్గర నేను ఉన్నాను మూడో రోజున చాలా ఎక్కువగా ప్రేరేపణ వస్తుంది ఒక్కసారి ఇంటికి వెళ్ళిరా ఇంటికి వెళ్ళిరా అని చెప్పి నేను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు నాలో ఆ ప్రేరేపణ నేను ఇంకా ఆ ప్రేరేపణకు లోబడి మా ఆ పాస్టర్ గారితో చెప్పాను అయ్యా అన్నయ్య నేను ఒకసారి మా ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను అని చెప్పానండి అన్న నాకు అప్పుడు ఛార్జీకి డబ్బులు ఇచ్చారు నేను ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చే సమయానికి ప్రిల్లరా మా అమ్మ పశువుల ఆ పశువుల పాకలో ఆ పశుశాలలో మా నాన్న చావిట్లో మంచం మీద అమ్మ పడుకుని ఉంది అమ్మ ప్రక్కన తల దగ్గర బైబిల్ పెట్టి నాన్న కూర్చీలో కూర్చుని ఉన్నాడు నేను బ్యాగ్ తగిలించుకుని ఇంట్లోకి వస్తూ ఉంటుండే వస్తూ లోపలికి వెళ్తున్న సమయంలో నాన్న అంటున్నాడు నాన్న ఇక్కడికి రామ్మా నాన్న ఇక్కడికి రారా అంటున్నాడు ఏంటి నాన్న అంటే నాన్న ఇక్కడికి రా రాత్రి నుండి అమ్మకి ఏం బాగలేదు దురాత్మ పట్టుకుంది ప్రార్థన చేస్తున్నాను వదిలిపెట్టి వెళ్తుంది మళ్ళా వచ్చేస్తుంది చూడు ఎలా ప్రవర్తిస్తుందని చెప్పి నాన్న నన్ను పిలుస్తుంటే నిజంగా ప్రిల్లరా నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది మా నాన్నతో అన్నాను నాన్న ఉండు నేను తర్వాత వస్తానని చెప్పి అక్కడికి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ముందు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి నేను నా వరకు నేను శుభ్రంగా స్నానం చేసి చక్కగా లుంగి కట్టుకుని షర్ట్ వేసుకుని ఒక్క రెండు నిమిషాలు అండి ఎక్కువసేపు కూడా కాదు ప్రియులారు ఒక రెండు నిమిషాలు మోకరించి ఇంట్లో నేను ప్రార్థన చేసుకున్నా ఏమని అడిగానో తెలుసా ఎస్ఐయా నేను శ్రేష్టమైనటువంటి నా యవన జీవితాన్ని నీ సేవకు అర్పించుకున్నా నిజంగా నువ్వు నిజమైన దేవుడు అని నేను నమ్మా విశ్వసించా నువ్వు నిజమైన దేవుడు అని మరొకసారి నాకు క్రియారూపకంగా నా విషయంలో చూపించు నా తల్లి ఇప్పుడు బలహీన రాలిగా ఉంది బలహీనపరిచే ఆత్మతో బాధపడుతుంది ఆమె దోహాత్మ చేత నేను నీ పక్షాన వెళ్తున్నా నీ సన్నిధిని నాతో ఉంచి నడిపించు నువ్వు ఈ సమయమందు నా తల్లికి విడుదలనిస్తే నేను చచ్చిపోయే వారికి కూడా నా ఆకర్శ్వాస ఆగిపోయే వరకు కూడా మళ్ళీ తిరిగి లోకం వైపు కానీ లోక స్నేహంగా నేను చేయను నీకోసం నీ సేవలో రోషం కలిగి ముందుకు వెళ్తా ఎలాంటి కష్టం వచ్చిన అని చెప్పి రెండే ర
ఇంతకు ముందు అదే డిస్టెన్స్లో అంతే దూరంలో మా అమ్మ పడుకున్న మనిషానికి మా నాన్నకు నేను నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు అలాగే నా వైపు కళ్ళు మెటకరిస్తు చూస్తూ దురాత్మ పడ్డిన వ్యక్తి ఎలాగైతే ప్రవర్తిస్తూ అలా ఉన్న నా తల్లి ఇప్పుడు ఆ రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన చేసుకుని ఆమె దగ్గరకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆమె మాట్లాడుతున్న మాటలో ఇప్పటికీ గుర్తున్నా నేను మర్చిపోని అన్నట్టుకి కూడా ఆమె అంటుంది అమ్మో దగ్గరికి రావద్దు కాలిపోతున్నాను ఆ మంటలు నాకు తగులుతున్నాయి నేను కాలిపోతున్నాను దగ్గరికి రావద్దు అనే మాటలు నాకు వినబడని అప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్నా తండ్రి నువ్వు నిజమైన దేవుడు అయ్యా సజీవమైన దేవుడు అయిన నీవు నీ సన్నిధి నాతో పంపినందుకు వందనలు ప్రభా అని చెప్పి నజ్జరైడని యేసు క్రీస్తు నామంలో నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నా గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ హోమ్ అండ్ ఫ్రమ్ మై మోమ్ అని చెప్పి నేను ఒకే ఒక్క మాట నా యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ఆజ్ఞాపిస్తున్న దురాత్మ నీకు అధికారం లేదు విడిచిపెట్టి పో అని ఒకే ఒక్క మాట నా యేసు నామంలో పలికిన మరుక్షణం నా తల్లి సంపూర్ణమైన విడుదల పొందుకుంది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈరోజు ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుని సేవకుడికి అనుభవపూర్వకంగా నిజంగా నేను నా సాక్ష్యాన్ని మీతో పంచుకున్నాను నేను ఎలాగైతే నా తల్లి విషయంలో నేను చూశానో నా తల్లి మొట్టమొదటిగా నా నా పరిచర్యలో మొదటి విడుదల నా తల్లి విషయంలో నేను చూశాను ఆ తర్వాత చాలా సార్లు ప్రభు అటు విధంగా వాడుకున్నాడు సంఘ పరిచయంలో చాలా మంది జీవితాల్లో అయితే ఈ ఉదయం కాలం వాక్యం వినిపించిన నా ప్రియ సహోదరు డస్సి ప్రియ సహోదరి ఈ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి యుద్ధంలో ఈ ఆత్మీయ పోరాటంలో నీవు నేను ఒక మంచి సైనికునిగా పోరాడటం అంటే మన జీవితాన్ని పరిశుద్ధతతో వాక్యముతో ప్రార్థనతో మమ్మల్ని మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోకపోతే నీలో వాక్యం అనేటువంటిది లేకపోతే వాక్యానికి చోటు ప్రార్థనకు చోటు లేకపోతే అపవాది గర్జించు సింహంలో నేను భయపడతాడు వాడి వాడి కేకలకు నువ్వు భయపడిపోతావు ఉపయోగం ఉండదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు నిన్ను అంటున్నాడు నేను మీకు ఇచ్చింది పిరికి తనము కలిగిన ఆత్మను కాదు దత్తపుత్రాత్మ చేత నేను మిమ్మల్ని ముద్రించాను కాబట్టి ధైర్యంగా ఉండండి పోరాడండి ఓపికతో ఉండండి కన్ను పెట్టి ప్రార్థించండి అని చెప్పి ప్రభు ఈరోజు ఉదయకాల సమయం ముందు మనందరితో నా ప్రియులారా మనం అపవాదితో పోరాడాలి అంటే మనల్ని మనం ఆత్మీయంగా వాక్యం చేత సిద్ధపరుచుకోవాలని ఇక్కడ పోస్టులైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సి సంఘంతో సెలవిస్తున్నట్లుగా సర్వాంగ కవచాన్ని మనం ధరించాలి అంట ప్రియులారా ఆ కవచం ఎటువంటిది అయ్యి ఉండాలి అంటే ఇది మనం ధరించుకోవాల్సినది ఏమిటి అంటే ప్రియులరా పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సత్యం అనే దట్టి కట్టుకొని నీతి అను మైమరువు తొడుగుకొని పాదములకు సమాధాన స్వార్థ వలనైన సిద్ధ మనస్సును జోడు తొడుగుకొని నిలవబడుడి ఇవన్నీ యోగాక విశ్వాసం అనే డాలు పట్టుకొని దానితో మీరు దుష్టుని అగ్ని బాణములన్నింటిని ఆర్పుటకు శక్తి మంతుల వదురు దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎలాంటి బంధకమైన ఎటువంటి దురాత్మైన ఏ విధమైన చేతబడి శక్తి అయినా ఎటువంటి బలహీనత అయినా నజ్జర్రయ్యుడైన సజీవుడకు ఏసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో నువ్వు జీవము కలిగిన దేవుని వాక్యమును కలిగి విశ్వాసముతో విశ్వాసమైన డాలును పట్టుకుని సత్యమైనటువంటి దట్టిని నువ్వు ధరించి ఏసు నామములు నువ్వు గద్దిస్తే ఖచ్చితంగా ఆ క్షణం అక్కడి నుండి పారిపోతుంది అది ఎటువంటి ఆత్మ అయినప్పటికీ కూడా అది వచ్చేటప్పుడు ఒకే త్రోవలో వచ్చిందంట కానీ అది ఎంత పిరికిది అంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఏడు త్రోవల్లో నుండి పారిపోతుందంట అంత పిరికిది అంత పిరికితనం కలిగింది తన తలకును తన తలను చితకదురకేశాడు నా ప్రభు ఎప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరములకు పూర్వమే దానికి నువ్వు భయపడకూడదు నేను భయపడకూడదు మనం భయపడవలసింది ఎవరికంటే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆ అపవాదికి కానీ వాడి అనుచరులకు కానీ లోకస్తులకు కాదు కానీ నీ ఆత్మను నీ శరీరమును నీ దేహమును నీ శరీరమును చంపడానికి బ్రతికించడానికి అధికారం కలిగిన వాడు నరకమునకు పంపాలన్న లోక పరలోకమునకు స్వర్గమునకు పంపాలన్న ఒక అధికారమును కలిగిన ఏకైక దేవుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమునకు నీవు భయపడనంత వరకు నేను నేను భయ నేను కానీ నీవు కానీ మనం భయపడకుండా జీవించినంత వరకే అపవాదిని మనం ఎదిరించలేం అపవాదిని ఎదిరించాలంటే వాడు వేసే అగ్ని బాణములను ఆర్పాలి అంటే ధైర్యంతో నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలంటే నా ప్రియ సహోదరుడ నీకు విశ్వాసం అనే డాలు కావాలి దేవుని లేఖనం ప్రతి ఒక్కటి కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ప్రకటింపబడిన ప్రతి మాట కూడా సత్యం సత్యమై ఉన్న మాటను అల్ప విశ్వాసంతో ఒక దృఢంగా నమ్ము ముందు నువ్వు అంగీకరించు ఏసు నామములు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను అని నువ్వు సెలవిచ్చే ప్రతి విషయం పట్ల మొట్టమొదట నువ్వు నమ్మకంతో ప్రార్థన చేసి అందుకే మార్క్స్ వార్తలు అంటాడు కదా అందుచేత మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు అడుగుచున్న వాటి నెలను పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవన్నీ నేను మీకు అనుగ్రహిస్తాను అంటున్నాడు ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా యువదే కాలం మంది ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్షించి చేసుకుందామా పరీక్షించుకుందామా మనం ఎలా ఉన్నాం మనం చేసే పోరాటంలో నిద్రపోతులుగా ఉంటున్నామా 
సోమరిపోతులుగా ఉంటున్నామా బద్ధకస్తులుగా ఉంటున్నామా ఎలా ఉంటున్నాం ఎలా మొదలైంది మన ఆత్మీయ జీవితం ఇప్పుడు ఎలా ఉంది దేవుని కొరకు మండింపబడే జ్యోతులుగా ఉంటున్నామా లేదా మనలోనే మంట లేకుండా మనలోనే దీపం అనేది వెలగని స్థితిలో ఆరిపోయిన చీకటి బ్రతుకులతో జీవం లేని నిర్జీవమైన స్థితిలో నీ జీవితం నా జీవితం ముందు ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి ఒక్క సావుగిడిగా ఈ ఉదయకాల ముందు నీ ప్రియ స్నేహితుడిగా నిన్ను ప్రోత్సహిస్తూ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను నా ఏసయ్య మాటలో ఉన్న జీవం ఎటువంటిదంటే ఎండిపోయి నాలుగు రోజులు కుళ్ళిపోయి ఎముకలు విడిపోయిన చర్మం వాసన వస్తున్న శవము సహితం లాదురు లేచి బయటకు రానగానే జీవంతో బయటకు వచ్చిన గొప్ప మహిమ శక్తి కలిగిన వాక్యం నా ఏసయ్య వాక్యం ఆయన మాటలు అంత గొప్ప శక్తి ఉంది అలాంటి వాక్యం సత్యమై ఉన్న ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు దట్టిగా ధరించుకొని ఆ వాక్యం అందు విశ్వాసం ఉంచి నువ్వు అపవాదితో ఎదిరిస్తే నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి అది ఆరోగ్యమైన లేకపోతే భూ సంబంధమైన దీవెనైన ఈ లోక సంబంధమైన ఏ విధమైన పోరాటం అయినప్పటికీ కూడా దానిలో విజయం మనదే ఆమెనానండి ఆమె కారణం ఏమిటో తెలుసా మన విజయానికి కారణం మనలో ఉన్న విశ్వాసం ఎవరి ఎందు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నిజ దేవుడు నజ్జర్రయుడైన యేసు క్రీస్తు ఆయన ఎంతోమంది ఇప్పటి వరకు సులువై పడ్డారు చనిపోతున్నారు కానీ ఒకే ఒక్కని పేరు ఇప్పటికీ గుర్తుందంటే వారందరూ చేసిన తప్పుకు సులువై పడ్డారు నా నా యేసయ్య నా రాక్షకుడు మన ప్రభువు ఏ తప్పు చేయకపోయినా మనము చేసిన తప్పుకు మన పాపమునకు తాను బదులుగా మనకు బదులుగా శివుని మోసి చనిపోయి సమాధి చేపడి మూడవ దిన నృత్యం నుంచి తిరిగి లేచిన ఆ ప్రభు మనకు ఒక మంచి సైనికునిగా ఎలా పోరాడాలో శరీరంతో ఎలా పోరాడాలో లోకంతో ఎలా పోరాడాలో అపవాదితో ఎలా పోరాడాలో ఒక మాదిరిని చూపించాడు ప్రభువును పోలి మనం లోకంతో పోరాడదాం శరీరంతో పోరాడదాం అపవాదితో పోరాడదాం ప్రభు నామానికి మహిమను తెద్దాం అట్టి విధంగా మనందరూ మూడున్నట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నడిపించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి విత్తబడిన మా నీ పరిశుద్ధమైన మాటలను ముప్పై వందలుగా అరవై వందలుగా నూరు వందలుగా మా అందరి హృదయాలలో నీరు కట్టి ఫలింపు చేసి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని మీ ఆత్మశక్తి చేత మేము మీరు మమ్మల్ని ముద్రించినందుకు దత్త పుత్రాత్మ చేత ముద్రించినందుకు మీకు ఒక కృతజ్ఞతాస్తు తీ స్తోత్రాలను చెల్లించుకొంచు ఏసు పరిశుద్ధ నామమునందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్